这幅，这幅画，看后使人浮想联翩。我说，你真的看得懂啊？艺术就是一种感觉，因为来看画的人都看得懂啊，多一半看不懂，就是做个样子。真的假？你们哪位是好先生？哦，呃，你就是富美女吧？美女还有什么赠富？啊，对对对对，口误口误，重新来，重新来啊！你就是风之画画廊总经理付小姐吧？对，是我。哎呀，真是画美人更美啊！我们到里面坐好吗？哎，好好好好好。嗯，走走走走。走走走先生看起来挺年轻的。不，错了。呃，我是郝先生。那这位是？呃，这这是我的助理，助理，就是助理，助理。哦，助理看起来倒挺像老板的。呃，您今年多大了？我。谢谢啊！过来坐坐。你，哎呀，你看，对不起，我我不懂艺术，我懂，我懂。呃，这个，按说呢，咱们还是同行。嗯，你看啊，你这个画，外边这木框是吧？后面那衬板，这都是木材吧？我就是板材厂的厂长啊！以后您要是弄画展。啊，办画廊，这个木头我包了啊！你需要的量大，咱们可以打折优惠啊。实在不好意思，我跟那个郝先生可能在艺术方面没有共同语言，要不你们先坐一坐，我这边我还有客人，我先下去。不好意思啊。哎哎哎，什么意思？你这眉来眼去，我都看见了，诚心坏我好事是吧？什么眉来眼去啊？你，哎呦！服务员，你好，我想问一下何总在哪儿？刘先生，您好，何总一直在那边等您，您直接去那边就可以找到他了。好的，谢谢。嗯，开启。我来晚了，是我来早了。我这个人做什么事情都喜欢趁早。我说我不来吧，你非让我来，你还要个什么助理？这是算了，什么助理呀？嗯，你这个助理有点抢老板的风头。有品味的人都会喜欢美好的东西，我想你应该会喜欢的。何总夸人的方式真的很独特，我很受用。只有管老虎那种暴发户才会天天沉溺在夜总会。你在他身边待久了，小心也会变得庸俗起来的。谢谢您的提醒。我开给你的价，你是怎么想的？说实话，太低。胃口还不小，但是据我了解，你在管老虎那儿，比我现在开给你的条件，还要低很多。你三番五次的向我抛出橄榄枝，我有足够的信息跟你谈条件。好，我也不喜欢绕弯子，你就开个价吧
，我要分一杯，还要分一杯。你凭什么敢开这个价？我不知道你知不知道，外来工之家这个项目的关键词是什么。如果你抓不住的话，下个月入围都没有可能。你确实是个聪明的人，我要什么你都知道。但是我又凭什么信你呢？答案我可以免费送给你。等你入围之后，再看我是不是这个贱人。你为什么这么做？不会仅仅是为了钱吧？人嘛，总要给自己留条后路。至少你这儿没有一个爱嫉妒的儿子，对我虎视眈眈。服务员，你好，何总。这幅画我要了。好，我给您开单去。你觉得这幅画怎么样？还不错。只要是我看中的，出多少钱我都愿意。刘星辰，你别让我失望哦。好的，何总。哎，小姐，要不要做美甲？哎。办卡很便宜的，护理免免免费送啊！怎么了，哥？你怎么唉声叹气的？我这心里被你弄得直发毛。不行啊，老这么下去，这不是个办法。怎么不是个办法？不是好好的吗，哥？最近我发现啊，你画指甲是越画越好啊！别这么想了。哎，麻雀安知鲲鹏之志啊？这里哪是我展示才华的地方？我得想办法。哥，你怎么啦？哎，哥，哥，我告诉你啊，哎，你别走啊，哥。我告诉你，下午还有两个预约呢，哥。哎，先生，要不要做做个美甲？美甲哦，全套的，全套的，打折啊！哎，先生。突然想起来，我有事儿，那我得出去了。把那边也盖上哦，还有这个，我来，还有把这个，这个也得盖上哦，哎。真是不如当年了。以前啊
，我自己可以挑一整担的水到那个菜园子里去浇菜。现在真是不行了，幸亏啊你来了，要不然这些蔬菜瓜果全都完了。您以前住过乡下？啊，是啊。那您在城里头习惯吗？哎呀，都来了这么多年了，有什么习惯不习惯的？你呢？你喜欢城里还是喜欢乡下老家呀？没进城的时候呢，就喜欢城里头，觉得城里头楼也高，车也多，城里的姑娘也漂亮，不是吗？是倒是，可是进了城之后，觉得什么都变了，还是喜欢在乡下比较简单的生活。你是有心事吧？嗯，没什么。哦，我知道了，变的不是东西，是人。你是为情所困吧？嗨，我年轻的时候啊，也曾经是为情所困，为了一个不那么在乎我的人，付出一切。结果呢，到头来却是竹篮打水一场空。你可千万别像我一样傻。如果以后有人对你好，你就要选一个对你好的人。大婶，今天多少号？十八号啊。大婶，我有点急事，我要先走了。你干嘛呀？我要去买生日礼物。生日礼物，给女朋友的吧？不不不，不是，是一个特别要好的朋友。既然是特别好的朋友，当然是要准备特别好的礼物。但是特别的礼物在商场里是买不到的，是你自己要花点心思的。如果是我生日的话，我会更希望收到用心亲手制作的东西，我觉得更宝贵。比在商场里买的都好很多。谢谢大婶，那我先走了。干妈，您就这么喜欢刘星河吗？内心简单，有时候就能给人带来最大的快乐。就只有这个原因吗？不然呢？可是我是您干儿子，您从来没有这样看过我啊！公司所有的事情我都交给你管了，你还想怎么样？哎，你好，刘星辰在家吗？哎呀，他已经不住在这儿了。呃，那你有他新的住址吗？嗯，没有。啊，这样，那你只能帮忙代收一下了。这是个加急邮件。好，谢谢啊。啊星辰，家里收到一封你的加急邮件，有空请回来取一下吧。哼，好一朵，正愁没机会治你，你自己就送上门来了。我没时间去取，你送到凤凰城三号楼幺零零六吧。
。一朵，一朵，下这么大雨，你这是要去哪儿啊？身体还没好利落，可不能淋着雨。哦，我给星辰送份邮件去。哎，别去了，等星辰回来，让他去吧。嗯、没事儿，我看是加急邮件，我怕着急用。我去去就回来了，放心吧，没事的啊。你这孩子，你可当心呐、啊。这衬衫，星辰的。他说他就喜欢看我这么穿，我这么穿比较性感。你个村姑看傻了吧？你也会脸上挂不住啊？谁让你用那么下三滥的方式来报复？我没有报复你，敢做不敢认的。我告诉你，就算我是二奶是陪酒女，也比你这个又土又傻又没有文化的村姑强一百倍。说够了吗？我要走了。不然星辰也不会甩了你跟我在一起。你怀孕又怎么样？你以为靠怀孕就可以留住星辰的心吗？你做梦！最后怎么样？赔了夫人又折兵，什么都没有了吧？你活该！你还记得？当然记得。哎，对了，你在哪？我在公司啊。哦，我想跟你说，你在单位等着我。我有一份特别的礼物，我要送给你。你一定要等着我，好吗？那你快点啊，一会儿就下班了。好，不见不散。不施粉黛的苏小姐，怎么忽然打扮起来了？是要见心上人吧？嘘，小声一点。什么心上人就一朋友？得了吧你！从行为心理学的角度上分析，一个人有了反常的行为，一般两种情况：一，那
就是受了某一种刺激。就是陷入了爱情。说，你是哪一种？哎，你说你这嘴啊，你怎么嫁得出去啊？嗨，这不用你操心。我看看，你说你吧，不化妆挺好看的，稍微这么一打扮吧，就怎么了？简直用销魂来形容了、啊。哎呀，好了好了，你工作去了，咱也没一句正经话的。哎哎，跟你说实话啊，这老天爷也够考验你这心上人的呢。你看看外边的天。哎，哥们儿去哪儿？呃，去电视台。哎，您怀里抱的是什么玩意儿？哦，送人的礼物。冒这么大的雨，对方肯定是个大美女吧？喂，一朵。啊，啊，你说怎么了？那你在哪呢？你告诉我，我我马上过来接你。什么？你大声一点。凤凰城。好，行行行，师傅去凤凰城。好嘞。说来就一定会来的人，那你自己小心点儿。我们先走了，你们先走吧，拜拜，拜拜。交给您了，我要赶紧出趟门，我有急事。啊，好，好，好,好，我走了啊。哎，你带着点伞呢。哎，这怎么搞的呀接你，他们说你已经走了。妈妈说小时候你就希望我下雨天接你放学，你
你好容易表现一回，还没接上。怎么了？哭过啊？行了，爸爸给你买了蛋糕，我回家给你过生日。我们回来了，快进去。子豪，回来了。妈，回来了。天天住在外面，妈妈都担心死了。给女儿做什么好吃的了？都是你爱吃的，快坐下。来坐下，来，女儿，以前爸爸呢对你不够关心，而且又那么严厉，不是个称职的爸爸，而且从言语上、行为上都深深的伤害过他。希望女儿能够不计前嫌，原谅爸爸。是爸爸逼你离开了家。你离开以后，爸爸才知道回到家见不到女儿会有多失落。外边刮风下雨，我就会想，我女儿能不能照顾好自己？妈，真的老了，尿啰嗦。爸爸是老了，是啰嗦。说出来，心里就轻松了。能不能原谅爸爸？尽早搬回家住，好吗？嗯，好。答应了，搬回家住了，任务完成。<笑>真的？哎呀，太好了！你答应回来，妈妈真是太高兴了。子腾，祝你生日快乐！这杯应该我请妈妈。女儿的生日是妈妈的受难日吗？妈妈，谢谢你。女儿懂事了，哎呀，演的我都感动了。来，来。我就知道你不是真喜欢那个刘星河，妈，是人家不喜欢我再说，怎么可能呢？嗯，哎，以后啊，你就不要再跟你爸爸闹别扭了，你那心思呀，也不要放在那个刘刘星。如果可能的话，妈妈还是希望你能够出国深造。你也知道，这是妈妈一直以来的心愿呀。她不想出国，就不要再逼她了。女儿大了，让她自己选择自己想要的生活。哎，你这……哎，好了，你们别争了。我决定接受妈妈的建议，出国去留学。你以前不是一直不愿意出国留学吗？哎呀，我以前不不是不懂事吗？我现在，我觉得，我觉得你们说的是对的呀。后来我工作以后，就觉得这是老师不够用、不够用的，所以我觉得还是得出去深造一下。你看，你看，女儿多懂事儿啊！哎呀，我真是太高兴了。来，咱们再喝一杯。等等，说的是真心话，不是赌气啊。对呀、啊
，我就是特别想出国。下个礼拜，下个礼拜，我就去报雅思班。巴黎欧莱诗美容美甲会馆，连锁加盟，让你在美女的包围中走上致富之路。美女的包围中，张总。哎，喂，哎，是张总吗？哎。对，我刚看了您这广告啊。嗯。哎，喂，张总、啊，我到了，我到了，来来，你往往往里走，我这靠墙的第一家，第一桌、啊。靠靠墙啊！对对对，我旁边坐俩女的，一个穿黄毛，一个穿红毛衣，黄毛。啊，我我我我看你了，我看你了。啊，好，哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。哎呦，张总啊，哎，哎呦，你好，你呀、啊，你不是被抓起来了吗？越狱了，我得报报报警了。哎，不，你你说你说你说你说你坐，听我说，你快坐下来。你这报什么警啊？我啊，现在已经放出来了啊，没事了啊。我告诉你啊，有个哲人说的好啊，这男人这一辈子如果没有进一次监狱，那就不是一个完整的男人。哦，不是，那你改造好没有？放心，怎么怎么怎么会改改造不好嘛？这你放心，你刚改造好、啊、出来骗人的，这这怎么叫骗人呢？我是哪儿倒了哪儿爬起来，这次我是真心的要好好做一个连锁品牌、啊。你知道我现在想什么吗？你说，我想给我自己一嘴巴。干嘛呀、啊？我怎么会连续上你两回当呢？嗨。这怎么这怎么就连连续上过两两两回当啊？你这这，你你你你你听我说，你先踏踏实实坐下来，你听我好好给你介绍介绍情况。你别介绍，你再决定嘛。你别介绍，我啊还是回去做我那板材生意去。哎呀呀，来来来，你你你你坐你坐你坐，你弄弄不成板材厂，你听我说嘛。小姐，上咖啡。好的。哎。你说你要去做你那个板材生意有什么意思呢？一天到晚灰头土脸的，啊，嗯，每天嗓子呛了都发疼，嗯，浑身都是脏土，有什么意思？还不挣钱，挣这辛苦钱没用啊！我这儿怎么样？我现在经营着一家现代化的、大型的、超级的美容中心。嗯，天天跟各种美女打交道，是啊，那的，你想想看，你每天摸着各种各样的手、脸啊，这钱挣得多轻松啊！怎么样？摸摸谁的手啊？脸是？各种美女的呀！啊，我我我我给你介绍情况啊。女人有四张脸，嗯，第一，脸，嗯嗯。第二，脖子。嗯。第三，胸。嗯。第四，手。嗯嗯。第五，脚。等等会儿，不是四张脸吗？哎，怎么多多多一张呢？反呃反反正多多多多御膳呗。你想想看，你每天摸着这些东西啊，手舒服了，对吧？钱袋子也舒服。你摸完它以后，它得给你钱呀、啊，弄得好了，它要在你这儿买卡包月。你说你是嘎吱嘎吱嘎吱弄这个，满脸都是土呢，还是在我这轻轻松松啊？不，怎么个加盟法啊？这简单啊，啊，你只要投资区区十五万，就完事儿了，其他剩下来技术上、业务上的事情包在我身上。我怎么还是觉得不靠谱啊？哎呀，你放心，我是进去过的人，我不想再进去了，你明白吗？嗯，对呀、啊，所以说这一次你就放心好了。这样，看。
看在我上一次曾经骗过你一回的份上，嗯，这次我给你打折，多少？九，九八折，怎么样？行，看你给我打九八折的份上，我回去琢磨琢磨。对嘛？好吧，好好好好好啊！我来吗？哎，别，你等等着喝咖啡呀！来，你坐坐坐坐坐。你看，你看，咖啡的药呢？你哎，不是，等会儿啊。呃，我上来问一句啊，你说，你是哪监狱出来的？是是正规监狱吧？当然正规呀！啊，那铁丝网的三四，什么意思？大四大三。对对，咱看不看？对对，退了，退了，不要。我们已经做好了，就不能退姓张的，等等等等。哎，哎呀，严严总啊，哎呀，张总啊，这就是你说的巴黎欧莱诗美的中心。总店在上海啊，这个是分店啊，百年老店啊，别看旧，故意不装修。在美国，我告诉你，越老的店、越旧的店越值钱。有钱人专门到这种店里边来显身份啊！啊，嗯，你呃，那你说的美女呢？美女，有有有，干啥呢？快点给我画呀！慢慢慢慢慢慢，行。我差点让你骗了。行行行，快快快！啊，今天这个是特例。嗯嗯，你放心。嗯，你要要什么样，我我打电话，马上给你叫啊。别别别别别别别松开松开！你趁我没报警之前松开我。别松，你听我，我真到了啊！怎么小气？你，赶紧捏你的脚啊，好好为顾客服务。袁袁袁总，袁。自己长得又怎么样，还挑三拣四的，什么玩意儿？说谁呢？我说你呢！你把生意都给我耽误了，你给我退卡！退卡就退卡！哎，说他呢？那什么玩意儿？你这……哎呀，哎，来来来来来，继续继续继续啊！过几天，外来工之家的投标竞选就要开始了。你们准备的怎么样？我们已经按照您的指示，照着环保的这个主题做过策划方案了。只是我担心，刘星辰给的这个主题靠不靠谱？他会不会骗我们？如果我们竞标成功的话，岂不是对他们有很大的威胁？这只是首轮竞选，大家只是要入围的资格而已。我们公司入围，对他们不构成直接的损失。而且他还可以从我这儿拿到一大笔好处费。毕竟鹿死谁手，还要看最后的竞价环节。现在我们只是互相试探对方的诚意而已。这个人还真是里外都不吃亏啊！他很聪明，也有胆识，就是有点贪心。他一定以为首轮竞标他们会领先我们，这样他就更占尽优势，可以来要挟我们了。所以呢，你要把这份案子做好，一定要彰显我们的优势和独到的创意。只要我们领先他们，才能反被动为主动。环保的这个策划案，我们已经做了很详尽的开发。要说还有什么更独到的见解，一时还真想不出来。刘经理，刘经理，进来吧。
，这么着急什么事儿啊？柳经理，我有一个重大发现，要向您汇报。嗯，说吧。前段时间我在那个杂志上看见，外国人在屋顶上建花园，下面的房间呢就会冬暖夏凉。那我在想，呃，如果不是花园是菜园的话，那那个效果是不是也一样呢？所以呢，我就把温度计呢就放到那个菜园下面的那个走廊里，然后我每天去记录，呃，不记不知道，记了吓了我一跳。那里的温度比其他地方的温度平均整整低五度。嗯，所以呢